produção de tilápia em sistema de recirculação em aquicultura. Primeiro ponto, a tilápia ela é de fácil reprodução, fácil obtenção de alevinos. Você obtém facilmente em qualquer parte do Brasil alevinos de tilápia. Ela tem boa aceitação em diversos tipos de alimento. Ela aceita no sistema de Haas é, lêmnia como alimento é, alternativo. Aceita vários tipos de ração, de ração e possui uma conversão alimentar entre 1 a 1,2 no sistema de Haas. Sabendo que, comparativamente, dados da FAO, nós vemos que salmão é 1 para 1 a 1,3 kg para cada quilo de ração. O camarão, 1 para 1 a 1,9 kg de ração para cada quilo de ração. O black bass é 1,3 a 1,6 para cada quilo de ração. A tilápia, no sistema é, de cultivo tanto tanque escavado como em tanque rede, é de 1.2 a 1.6 kg de ração para fazer 1 kg de carne de tilápia. Portanto, a conversão alimentar no sistema de Haas é muito eficiente. E em cultivo intensivo, ela vai de 2 gramas a 800 gramas em 5 meses nesse sistema. Segundo, ela é de grande rusticidade. Suporta baixos níveis de oxigênio dissolvido, é, grande resistência a doenças, a vários tipos de doenças, tanto doenças de, que ocorrem com temperaturas altas, como doenças que ocorrem com temperaturas baixas. Ela possui uma carne branca, de textura firme, sem espinhos e de sabor pouco acentuado, obtendo-se muito boa aceitação no mercado. No, tanto é que o Brasil é o quarto maior produtor de tilápia. Nós ganhamos esse mercado pouco a pouco, principalmente por uma das características é pelo sabor desse peixe. Terceiro, as características importantes para a tilápia em matéria de parâmetros, o oxigênio dissolvido, ele para levinos, ele suportam de 0,4 a 0,7 miligramas por litro. Isso em 3 a 5 horas. Depois disso, morte. Ele reduz a sua atividade. Isso eu já falei em outra é, matéria, que a atividade de oxigênio de 3 a 3,5, numa temperatura de 28 graus a 30 graus, o, o peixe para de se alimentar. Ele, o metabolismo dele diminui. É, e é crítico ao ponto de ir para até morte, 1,6 a 0,7 miligramas por litro de oxigênio dissolvido a 26 a 35 graus. Quarto ponto, pH, outro parâmetro, ideal de 6 a 8,5, veja que a faixa é bem interessante, entre 6 a 8,5 é um espectro grande. A morte ocorre quando o pH está permanece no nível de 3 durante 3 dias. A acidez excessiva, isso causa aumento do sucro, é, do, do, da secreção do muco, da, as brânquias, né, elas ficam é, repletas de muco, isso dificulta a respiração, irrita é, todas essas brânquias e esse pH elevado, ele traz problemas de toxidez por amônia, ou seja, quanto vai acidificando o meio, vai aumentando a toxidez por amônia. Em outra matéria, nós já explicamos isso. Quinto, amônia. As medições de amônia e pH devem ser feitas sempre ao final da tarde no sistema de Haas. A concentração de amônia não ionizada, ou seja, NH3, ela deve ser, é, quando estiver 0,2 miligramas por litro, você já tem que estar prestando atenção, sendo que 0,1 miligramas por litro já é crítico para tilápia. A exposição desses peixes é, de níveis subletais de amônia, ele vai fazendo com que ele tenha é, menor 
saciez, ele, ele, a engorda fica comprometida, automaticamente compromete o crescimento e isso traz é, uma conversão alimentar pior e a saúde dele vai debilitando cada vez mais. Temperatura. O conforto térmico para a tilápia vai entre 27 a 32 graus. Sendo que acima de 32 e abaixo de 27, ele reduz o, o apetite e o crescimento. Aqui na região sudeste, nós observamos que ele consegue ainda é, ter um rendimento, não um rendimento total, mas até 24 graus, é, 23 graus, ele ainda tem um, um sucesso de crescimento. Abaixo de 20 graus, aí o apetite fica muito reduzido e abaixo de 14 graus, já são letais para essa espécie. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um projeto para seis tanques, sendo quatro tanques de 50 metros cúbicos, dois tanques de 12 metros cúbicos. E nós vamos trabalhar com é, uma transição da fase de é, recria para engorda. Vamos lá. Então, um projeto com duas fases, sendo esses dois tanques que estão em verde, menores de 15 metros cúbicos, de é, é, alevinagem. E os quatro tanques, 3, 4, 5, 6, são os tanques de juvenil e engorda. São tanques de 50 metros cúbicos e o tanque menor de 12 metros cúbicos. Então, aqui um croqui desse projeto em duas fases, onde nós temos os quatro tanques maiores de engorda, de juvenil engorda, os dois tanques menores de alevinagem. Tem todo o um, 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 um dimensionamento dele para a produção de duas toneladas mês, a, o decan, cerca de 150 metros cúbicos de área. E abaixo, nós temos o sistema de filtragem, decantadores, zona de raiz ou biofiltro e o reservatório ou equalizador, que por onde passa toda a água e volta novamente para o circuito, cerca de 90 metros cúbicos. O projeto em duas fases, então, ele tem a fase de alevino, depois a fase de juvenil mais a fase de engorda. Na fase de alevino, vai de 0,5 a 60 gramas. Na fase de juvenil, de 60 a 250 ou 300. E na segunda fase, de 250 a 850 gramas. A primeira fase, como nós já dissemos, é feita naqueles tanques menores, dois tanques menores. E na fase de juvenil engorda, nos tanques maiores. Então, como é o, esse povoamento? Olhando aqui em cima, a linha de tempo, se nós considerarmos durante um ano, aqui são 12 meses, o primeiro tanque que é povoado no tanque de alevinagem, ele passa por ali, é, nesse período inicial, aqui embaixo, onde nós temos é, sem despesca entre o primeiro mês até o quinto mês, quando começa a ter a primeira despesca, nós temos lá então, lá em cima, no primeiro tanque, povoamos o alevino, isso é, depois... Quando ele passaram dois meses, povoamos dois tanques de engorda. E essa engorda, ao final de um período de 150 dias, ela vai ser despescada. Da mesma forma, esse tanque de alevino, número 1 um lá, que foi esvaziado, ele é povoado novamente. Passando-se dois meses, ele passa a ser. É, ele é povoado na engorda, passando mais. É, dois meses e meio, três meses, novamente ele é despescado. Mais uma vez, depois, ele é feito essa mesma sequência. Então, nós conseguimos povoar é, três ciclos no ano, quase quatro ciclos no ano. S é, esses tanques menores, como nós já vimos, eram, são tanques de 15 e os maiores de 50. Então, o primeiro lote que nós comentamos, que nós tivemos povoando, ele é feito daquela sequência anterior. Agora, o segundo lote é um mês depois da, da, do primeiro lote, nós povoamos o segundo lote, mesma forma, um tanque de alevino, passando é, dois meses, nós povoamos os tanques de engorda. E assim sucessivamente fazemos o segundo lote, de forma que é, mês a mês nós te, tenhamos despesca mensal. Então, todo mês nós estamos tirando uma safra de dois lotes, certo? Então, se nós considerarmos o peso inicial de 0,05 ou 5 gramas iniciais e um peso final de 850 gramas, 
sendo que esse período de cultivo, nós comentamos lá, dentro do ano, são 150 dias, geralmente é o que ocorre para regiões quentes, dá para se fazer isso, tendo um ganho de peso diário, GPD, que é quilos por dia, de 6 gramas. Como é que nós calculamos isso? O ganho de peso diário é igual ao peso médio final, menos o peso médio inicial, dividido pelo período de cultivo. Então, o que está lá em cima, 850 gramas, que é o peso de médio final, menos 0,05, que é o peso médio inicial, dividido por 150 dias. Nós temos um ganho de peso diário, que está aqui embaixo, 6 gramas por dia. Esse dado é muito importante. Nós olhamos em tabelas e observamos se o peixe está obtendo o crescimento ideal por parâmetros de comparativos da tabela, do realizado, daquilo que está sendo é, é, explícito, já sugerido na tabela. Então, a conversão alimentar média que nós vamos estar usando para esse projeto seria 1,22%. A sobrevivência média no período de engorda, 97%. A biomassa econômica, quilos por metro cúbico, que é biomassa econômica, nós já falamos em outra matéria, é o máximo de ganho de lucro acumulado, 40 quilos por metro cúbico. A área útil do tanque de engorda é em metros cúbicos, 50 metros cúbicos. A densidade de estocagem por tanque, é, que dá em unidades, 2.353 peixes. Nós já falamos em outra matéria sobre densidade de estocagem, que é igual a biomassa econômica dividido pelo peso médio vezes o volume do tanque de engorda. Isso dá 40 é, quilos, que é a biomassa econômica, dividido por peso médio final, 850 é, gramas, ou 0,85 quilos, vezes 50. Esse 50 é a área útil do tanque, dão 2.000. 353 peixes de densidade para esse tanque de volume de 50 metros cúbicos. Então, essa biomassa do tanque é igual a 2.000 quilos. Como é isso? 2.353 peixes, como nós vimos anteriormente, vezes o peso médio final. Dão 2.000 quilos, 2 toneladas. Então, cada tanque nós conseguimos obter no final de, da engorda 2.000 quilos de peixe. A quantidade de peixe por metro cúbico na engorda é igual a, a quantidade de peixe dividido pelo volume do tanque, dão 47 quilos por metro cúbico. O preço de venda que nós vamos sugerir aqui é, vai ser R$ 6,00. O faturamento por tanque é igual a 6 vezes é, 2 mil quilos, dão R$ 12.000. O faturamento anual são 24 tanques despescados por ano. Lembra que nós explicamos lá? Todo mês nós estamos tirando dois tanques, então dão 288 mil reais. Então a receita bruta por ano, é, nós obtemos uma média de 37% faturamento anual, cerca de 106.560 reais. Abrindo um parênteses, aqui nesse exemplo não dá para nós colocarmos aqui explicitamente o custo de produção, mas nós sabemos que para tilápia, em média, no sistema RAS, nós conseguimos ter 37% de é, ganho é, no, na, na receita em relação ao faturamento, certo? Então, a receita bruta é 288 mil vezes 0,87, que dão 106,560 mil reais. Se você gostou, dê um, um like no nosso canal. Ative o sininho. Nosso site é anterotec.com.br. Nosso telefone está aí. E quero agradecer a Projeto Peixe, parceiro nesses empreendimentos que nós temos feito. Abraço!